Meninas e rapazes, chegaram os lançamentos da Nuance Yellow. Chegou o sens Sensual Feelings, que é o contratipo do Rolling in Love da Killian. Perfume feminino que já foi lançado no passado, chegou agora aqui pra mim. E chegou também o Aiel, que é o contratipo do Musk Therapy da Initio. Dois perfumes de nicho que eu sei que já são muito agradáveis. O Sensual, Sensual Feelings, uma fragrância feminina. E o Musk Ther Therapy, um perfume sem gênero, totalmente compartilhável. Enfim. Unboxing, primeiras impressões, vamos rodar a vinheta e bora lá pro vídeo. Tá querendo conhecer os principais perfumes contratipos das empresas nacionais, mas não acredita na palavra dos youtubers? Então você precisa conhecer a Lecine. Lecine tem um vasto portfólio com as principais fragrâncias das mais renomadas casas de contratipos nacionais. Se você está com medo de comprar uma fragrância no escuro e quer testar muito bem, você pode ir lá adquirir um decante ou ainda investir em alguma coisa para levar no seu bolso, porque tem volumetrias maiores lá, né? E tem o cupom PERFUMORISTA que vai te dar um descontinho e a Lecine manda assim, ó, rapidinho. Vamos botar o reloginho aqui, né? É, e pegar o nosso queridíssimo, honestíssimo trabalhador, Canivete Basf. É, unboxing primeiras impressões de duas fragrâncias. Significa que eu vou experimentar e trazer para vocês, literalmente, as primeiras impressões desses primeiros minutos né, dos dois perfumes aqui para vocês. Uh... Sem abordar muito de forma aprofundada. Posteriormente sai as resenhas completas deles, né? Então se você tá... É, por exemplo, se você tinha algumas dúvidas que poderiam ser resolvidas nesses primeiros minutos de borrifação do perfume, né? Beleza, se não, você aguarda a resenha porque é a forma mais... É, producente, né? De você comprar o perfume. Vem nessa caixinha linda, maravilhosa da Nuancielo, né? Que está bem difícil de abrir por acaso. Aê! Né? Nota fiscal. E os danadinhos aqui muito bem embalados. Como o Sensual Feelings foi lançado anteriormente, ele vai ser o primeiro a ser experimentado. Ele vem nessa caixa preta com etiqueta... É um... Vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, né? Vou acender a luz aqui do canto do lado direito... Né? É um pink meio roxo, meio violeta. Assim. É uma cor difícil. É uma cor difícil, né? Mas vamos tirar aqui o plastiquinho. Que aí vocês vão ficar sabendo melhor a cor. E acredito que eu também, né? Uh, vídeo de unboxing e primeiras impressões. Né? Saliento vocês. Uh, vou tentar trazer mais ou menos as ocasiões de uso. Uh, como o perfume se parece nesses primeiros momentos E tentar estipular ali alguma coisa Se ele for já bem forte na projeção do, Dos momentos iniciais Você já também já vai ficar né, sabendo Aqui ó, a caixa Sem o plástico, né? Sem nenhuma interferência, digamos assim De cor Bem bacana, bem bonita também Né? É inspirado no Rolling in Love da Killian. Nunca nem tinha ouvido falar, só descobri que a existência desse perfume depois que a Nuancielo lançou né, o contratipo. Aqui, a corzinha da etiqueta, né, a, a, o corinho, o corinho preto, etiqueta pink. Eu achei legal, porra, isso aqui é legal. Né? É quase o da, parecido com o da Initio, o Side Effect, né, no caso. Vamos borrifar aqui na mão direita, não tem nada. Nossa, muito melhor do que eu tava imaginando. Ele... Uh, é um pouquinho compartilhável. Muito bom. Os primeiros segundos, quando você pá, borrifa e ele vem... Vem um cheiro licoroso, xaropado, alcoólico, buze, meio de cereja... 
E aí desaparece. Literalmente desaparece. Aí surge um aspecto floral, uma combinação de íris, tuberosa, atalcado. É uma íris atalcada, muito gostoso, leve, seca, contrastando com o um lado de tuberosa, doce, cremoso, aquele achicletadinho tradicional da tuberosa, um pouco mais atenuado. E ele tá envolto, assim, numa coisa... Num, num, num aspecto meio charopado, é como se ele tivesse sido mergulhado assim, sabe uma maçã do amor quando você sente o gosto da maçã, mas no comecinho tem aquele, aquela caldinha não é cheiro de maçã do amor mas é como se fosse um perfume floral branco de íris e tuberosa, o que já por si só é bem peculiar é como se ele tivesse sido envolto numa coisa assim como se fosse um licor de amêndoas, algo meio amareto, mas que também puxa para um heliotropo. O heliotropo eu sei que tem nesse perfume aqui, porque esse aspecto licoroso da saída é bem pegada do heliotropo. Os primeiros segundos lembram um pouco o Pegasus da Parfums de Marly. Na secagem ele fica completamente diferente. É um perfume assim, eu vou até borrifar ele na fita para ver se eu pego isso de novo. Porque eu achei essa saída, esses primeiros segundos inacreditáveis. Uma coisa assim, fantástica. E a secagem também, bem diferente. Nossa, cara. Que coisa maravilhosa esse começo. O heliotropo, que é utilizado no Pegasus, é utilizado no Hypnotic Poison, é utilizado no... Um... É, bom, nesses dois perfumes, é, são, no Yup, né? No Yup, ele tem uma característica meio de xarope pra tosse, uma coisa assim. Aqui ele aparece assim de uma forma muito explosiva no começo. Você sente algo como se fosse um licor de cereja, meio amareto também, assim, uma coisa, né? E aí depois fica isso meio que pairando no ar, envelopando o perfume que é um floral branco de tuberosa e íris. Aqui já bem menos atalcado. Muito gostoso. Traz uma sensação sexy mesmo. Ele tem uma pegada meio sexy. Ele realmente traz sensual feelings. Muito delicado também. Não em performance. Ele tá bem forte aqui na pele. Mas ele traz uma coisa meio... Inocente assim também, sabe? Cara, é um perfume delicioso. Completamente diferente daquele que eu tava imaginando. É, a princípio, uma fragrância primavera, outono e inverno. Algo para encontros românticos. É, ele traz uma sensualidade meio casual. Então, encontros românticos você consegue utilizar em ambiente de trabalho, também em faculdade, barzinhos. Talvez até como uma assinatura. É, não vejo ele sendo um perfume para usar de social, por exemplo. Não se parece muito como uma fragrância genuinamente baladeira também, mas ele é mais encontro a dois, né? É uma coisa assim, um encontro assim mais refinado, como se você tivesse realmente precisando de um perfume, por exemplo, ah, eu sei que meu namorado vai me pedir em namoro, é, vai me pedir em casamento ou alguma coisa nesse tipo, né? Talvez assim. É nessa pegada que traz os, os sensual feelings e o Aiel. Aí é o Iau, aí é o aí é o Batam, olha aí, ó. Né? Piada interna. Aí é o que é contratipo do Musk Therapy. Eu não lembro se eu cheguei a falar pro Tiagão dando um ancielo a respeito do Musk Therapy. Mas é um perfume muito peculiar. Muito peculiar. Porque uh, quando eu vou caroçar na niche, alguma amiga minha sente perfume, ou quando eu mesmo testo esse perfume, uh, tem gente que não sente cheiro de nada. Tem gente que sente ele extremamente potente. Eu sou uma pessoa que sente extremamente potente. E da última vez que nós fomos na niche dar aquela belíssima e maravilhosa caroçada, a minha amiga Milena borrifou o Musk Therapy, porque ela tinha bastante expectativas a respeito do perfume. Ela gosta de, de fragrâncias nessa pegada. Ela borrifou e falou, nossa, mas eu não estou sentindo. E eu assim, tipo, <coughs> caralho, é muito forte. Então, é um perfume que 
que tem muito disso. Pode ser que você tenha também essa sensação com o Aiel. Um, é uma fragrância que traz muito daquele é, cheiro de conforto. É uma fragrância que vai buscar frasquinho branco e dourado, já bem comum, né? bem conhecido. Que traz cheiro de conforto, né? É, não sei se ele vai ser extremamente inchado ou se ele vai ser... É, Desafiador, eu acho que não, né? Mas é, pelo que eu lembro, é uma fragrância muito. Muito agradável. E realmente é muito agradável, muito fácil. Cítrico, levemente verdinho, algo que puxa para uma groselha negra misturado com uma bergamota. Cara, ele tem um cheiro de alguma fruta assim. Bem diferente, e aí vai transitando para o cheiro desse musk. Um. um, um... Cheiro de conforto mesmo, de um algodão, algo que é macio. Um cheiro meio de maracujá, parece. Não lembro de sentir isso no Musk Therapy, mas aqui já me ganhou no Aiel. Nossa! Cara, é um cheiro frutado delicioso, muito gostoso. Ele tá bem suave na minha pele. A sensação ultra bombástica que eu senti, por exemplo, no Musk Therapy, eu não tô sentindo aqui no Ayal. Mas ele não tá fraco como a minha amiga sentiu, que era praticamente nada. Aqui dá pra sentir muito bem. Nossa, quando você passa a mão assim, que você sente o perfume no ar, é uma experiência muito boa. Cara, é um frutado muito diferente. É pra... Talvez seja de fato a groselha negra. Né? É, ele tem uma pegada mais ou menos ali parecida com o Creed Aventus For Her Só que sem nenhuma das firulas que o perfume tem É só o lado frutado Meu, eu acho que esse é o perfume mais fácil de agradar do Bruno Cielo É um cítrico bem certinho assim Uma coisa bem na medida certa e esse cheiro de musk na base, super aconchegante, confortável. Que é, não tem como explicar de outra forma como cheiro de conforto. Algumas pessoas podem interpretar como um cheiro de algodão lavado, roupa recém tirada da máquina, mas ele não tem aquele aspecto de limpeza. Ele não tem um assabonetado. É só cheiro de aconchego, de carinho, de Johnson Johnson. Perfume assinatura, fresco, versátil, pra você utilizar o ano inteiro. Eu acho que é muito pouco provável que ele desande no calor. É, eu acho que ele vai ser uma fragrância, sim, que vai ter uma, um teor de agradabilidade altíssimo no calorão. Eu, bom, se, domingo já esfria, né? Amanhã já esfria, graças a Deus. Parece que vai chover também. Graças a São Pedro. Obrigado, mãe. Que caia um toró aqui assim, ó. Que precise de uma arca pra umedecer essa desgraça desse ar. E... e aí depois volta o calor. Então aí voltando o calor, eu testo esse danado aqui no calorão, né? Vou, vou pra academia hoje ainda, né? E eu vou utilizando o Aiel, né? Cara, eu tinha expectativa muito mais baixa, esse aqui tá muito gostoso. Meu, é assim, um cheiro de groselha negra, um frutadinho bom demais, bom demais, né? Perfume fresco, versátil, assinatura o ano inteiro, ambiente de trabalho, academia, faculdade, social, encontros. E o sensual feelings, esse floral branco, levemente... A íris agora evoluiu para uma íris amanteigada, aquele atalcadinho do começo, agora já virou um... uma íris amanteigadinha com a tuberosa, super sexy. É isso, olha, dois grandes lançamentos da Nuancelo, fiquei bem empolgado com essas duas fragrâncias. Serão as duas próximas resenhas aqui no canal, né? Primeiro o Aiel, e aí depois, num sábado ou numa quarta-feira, o Sensual Feelings. Tá certo? Bom, é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais. A ajuda de vocês é imprescindível para a manutenção dele. Tem planos a partir de R$ 2,99 que oferece um benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade. Não deixe também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham um excelente sábado, um final de semana também. Um beijo, fiquem com Deus e tchau.